हेलो स्टूडेंट माय नेम इज शशि रंजन कुमार पांडे टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज ट्रिगोनमेट्री ठीक है तो आज हम लोग ट्रिगोनमेट्री का बेसिक करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद आगे फिर उसका हम और डिफिकल्टी लेवल में अपना जाएंगे ठीक है ना तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग तो देते हैं हेडिंग ट्रिगोन मैट्री ठीक है ना ट्रिगोन मैट्री ट्रिगोन मैट्री ठीक है ट्रिगोन मैट्री इसकी क्या होता है बेसिकली कि दिस इज अ हम कह सकते हैं कि अच्छा हम लोग टोटल जानते हैं टोटल हमारे पास छः ट्रिगोन मैट्रिक रेशियो होते हैं ठीक है ना So this is the branch of mathematics in which we are dealing about the angles of the sum trigonometric ratio like sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, cosec theta and cot theta. So we will discuss that in a little bit. So let's talk about trigonometric ratio. Let's talk about angle. What is the angle? If we have two lines, this line and this line. Two lines. दो रेल बेसिकली और यहाँ पे एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ ये मान लेते हैं ओ ए एंड बी तो इसके बीच में दिस इज द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दिस टू लाइंस ये दो लाइन के बीच में हमारे पास क्या हो गया एंगल हो गया ठीक है ना तो हेयर कर सकते हैं थीटा हमारे पास क्या है थीटा इज एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी ओ एंड ओ बी के बीच का एंगल हमारे पास थीटा हो गया तो ये सब एंगल हम लोग क्लास नाइन्थ से एट से और बहुत पहले क्लास से जा रहे हैं तो हम लोग उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम सीधा आगे बढ़ते हैं ठीक है तो नेक्स्ट आते हैं हम ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो को ऊपर तो देर आर देर आर टोटल सिक्स ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो ठीक है ना क्या क्या होते हैं पहला आप देख लें हम लोग तो साइन थीटा हो गया कॉस थीटा टेन थीटा फोर्थ वन इज इसका ऐसी प्रोकल कॉसिक थीटा दिस इज कॉसिक थीटा देन कॉस का सेक थीटा एंड देन टेन का कॉट थीटा ठीक है ना और यह जो बेसिकली ट्रिगोमेट्रिक इज ओनली वैलिड फॉर द राइट एंगल टू ट्राइंगल ध्यान रखिएगा इस चीज का यह हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल में काम करता है राइट एंगल ट्रेंगल में काम करता है ठीक है ना तो चलिए हम वन बाई वन ये सब को डिस्कस करते हैं फटाफट देखते चलते हैं हम लोग ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहला देख लेते हैं अपना क्या साइन थीटा अच्छा इसका डिफिनेशन हम लोग सब जानते हैं कि क्या होता है बेसिकली वो भी देख लेते हैं हम लोग तो हमने बोला कि ट्रिगोमेट्री हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल में काम करता है तो सबसे पहले हम अपना एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं ये हमारे पास मान लीजिए वो है ए है बी है एंड इफ बी कंसिडर एंगल दिस एस थीटा तो एंगल के सामने वाला इस परपेंडिकुलर तो ये हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर ए हमारे पास क्या आता है हाइपोटिनस ए हमारे पास क्या हो जाता है बेस ठीक है ना तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटिनस ठीक है ना चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है फर्स्ट वन इज द साइन थीटा तो साइन थीटा इसके लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज पी अपॉन एच एंड जो सेकेंड होता है हमारे पास कॉस्ट थीटा दैट इज कॉस्ट थीटा वो हमारे पास क्या होता है पी अपॉन एच दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस थर्ड वन इज द टेन थीटा वो हमारे पास क्या होता है टेन थीटा इज बेसिकली पी अपॉन बी है ना पी अपॉन बी P upon B ठीक है तो P upon B हमारे पास हो गया टेन थीटर और हम आगे और लेते हैं अपने आप फोर्थ वन इज बेसिकली बी है एंड कॉसेक थीटर तो कॉसेक थीटर इज रेसिक प्रोकल ऑफ साइन थीटर दिस इज वन अपॉन साइन थीटर एंड साइन थीटर तो इसका रेसिक प्रोकल हो जाएगा दिस विल बी एच अपॉन पी हो जाएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा एच अपॉन पी करके आ जाएगा
ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो गया पी ओ कॉम एक मिनट थोड़ा सा फ्रेम में डालते हैं नहीं तो फ्रेम से बाहर चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी एक मिनट जस्ट अ मिनट चलिए तो आई थिंक नाउ दिस इज गुड ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास क्या है हाँ ये हो गया फिफ्थ वन इज मीन बेसिकली इसका सेक थीटा सेक थीटा इज नथिंग बट वन अपॉन कॉस थीटा दैट इज एच अपॉन बी ठीक है एंड सिक्स वन इज मीन बेसिकली टेन थीटा तो टेन का इसके ऊपर कॉट होता है जब हमारे पास कॉट थीटा दैट इज वॉट वन अपॉन टेन थीटा दैट इज वॉट बी अपॉन पी तो ये हमारे पास टेगोमेट्रिक रेशियो हो गए तो ये सब आपको पहले से पता होगा आगे बढ़ते हैं तो इसको आप देख लीजिए एक बार चलिए ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना इसका वैल्यू तो क्लास टेंथ में वो सब आप पढ़े होंगे है ना लेकिन फिर भी मैं एक बार जल्दी से वो जो टेबल है ना वो मैं लिख देता हूँ फिर ग्राफ में देखूँगा सारा फंक्शन का तो चलिए सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू चाहे कॉमन है तो सम कॉमन एंगल्स ठीक है तो कैसे लिखते हैं आप हमारे पास क्या हो जाएगा जैसे साइन थिएटर कॉस थिएटर टैन थिएटर कॉस से थिएटर से थिएटर एंड देन वी है कॉट थिएटर तो फटाफट एक हम टेबल बना लेते हैं जिसमें हम कुछ वैल्यूज अपना देख लेंगे और फिर हम इसका ग्राफ भी करने वाले हैं तो अच्छे इसको याद करने का मैं ट्रिक भी बताऊँगा साथ में तो ये हमारे पास हो गया इसका वैल्यू यहाँ पर हम एंगल देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एंगल्स हो जाएंगे ऊपर में दिस इज एंगल्स क्या थिएटर लिख लो सीधा सीधा यहाँ पर मान लो जीरो डिग्री ठीक है थर्टी डिग्री इसमें आ जाएगा हमारे पास फोर्टी फाइव देन सिक्सटी देन नाइन्टी और एक और हम वन एट्टी कर लेते हैं जनरली ऐसे तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं वो भी हम देख लेंगे जिससे हम सारे का सारे वैल्यू निकाल पाएंगे ठीक है साइन थीटा अच्छा याद करने का तरीका क्या है इसमें तो देख लीजिए याद करने का तरीका वेरी सिंपल यहाँ पे ना आप जीरो से शुरू करेंगे इसमें जीरो रखेंगे जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है ना इसका मैं छोड़ देता हूँ छोड़ देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है डिवाइड ऑल वैल्यूज बाई फोर डिवाइड ऑल वैल्यूज बाई फोर डिवाइड ऑल वैल्यूज बाई फोर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इसके ऊपर सत्य रूट ले लो सत्य रूट स्क्वायर रूट देन वी पुट स्क्वायर रूट ए वैल्यू कितना हो गया अपने पास जीरो ए वैल्यू वन बाई टू ए वैल्यू वन बाई रूट अंडर टू ए वैल्यू दिस इज रूट अंडर थ्री बाई टू दिस वैल्यू इज वन तो ए हमारे पास साइन का वैल्यू आ गया जीरो हाफ वन बाई रूट टू एंड वन साइन जीरो जीरो साइन थर्टी डिग्री वन बाई टू साइन फोर्टी फाइव डिग्री वन बाई रूट अंडर टू साइन सिक्सटी डिग्री दिस इज रूट अंडर थ्री बाई टू एंड साइन नाइनटी डिग्री वन ठीक है ना चलिए कौन सा क्या करते हैं साइन का ही वैल्यू है ना इसको आप रिवर्स करके लिख दीजिए यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस कैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ए वन था यहाँ पे यहाँ लिख देंगे ए रूट थ्री बाई टू इसको यहाँ लिख देंगे ए वन बाई टू वन बाई रूट टू तो इसी में आ जाएगा वन बाई रूट टू ए वन बाई टू यहाँ आ जाएगा और जीरो का वैल्यू यहाँ आ जाएगा ठीक है ए हमारे पास साइन एंड कॉस का वैल्यू आ गया ठीक है कि नहीं टेन क्या होता है तो जो टेन का जो वैल्यू होता है दैट इज नथिंग चलिए टेन हम एक बार यहाँ पे अभी लिख देते हैं फिर हम इसको हटा लेंगे देखिए टेन थीटा हम लोगों ने पढ़ा था कि दैट इज बेसिकली पी बटे बी पी बटे बी पी बटे बी को तो हम ले सकते हैं ना कि पी अपॉन एच बी अपॉन एच कैन वी राइट दिस पॉइंट यस वट इज दिस साइन थीटा वट इज दिस कॉस थीटा इट मीन्स दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि जो टेन थीटा होता है वो हमारे पास साइन एंड कॉस का ही तो रेशियो होता है तो देखिए आप वेरी सिंपल यहाँ पे टेन तो टेन जीरो निकालना है तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो दैट इज वन अपॉन जीरो इज बिकम्स जीरो टेन थर्टी डिग्री तो वन बाई टू अपॉन रूट अंडर थ्री बाई टू हाफ हाफ गेट कैंसिल 
एंड वी आर लेफ्ट विथ वन अपॉन रूट अंडर थ्री वन बाय रूट टू अपॉन वन बाय रूट टू दैट बिकम्स वन हेयर रूट अंडर थ्री बाय टू अपॉन वन बाय टू तो टू टू गेट कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट रूट अंडर थ्री हेयर वन अपॉन जीरो सो आप जानते होंगे कि अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो नंबर विल बी अनडिफाइंड अनडिफाइंड ये नंबर डिफाइंड नहीं है इसको हम इतना लंबा वर्ड ना लिख करके मैथमेटिक्स में लोग इसको इन्फिनेटी भी लिख दिया करते हैं इसे शॉर्टकट में तो चलिए इसको हम अनडिफाइंड ऐसे तो जो है लिखना चाहिए हमको अनडिफाइंड लिखना चाहिए दैट इज द प्रॉपर वर्ड दैट वी शुड यूज हेयर बट फॉर राइटिंग पर्पज और मैथमेटिक्स में हम लोग इसको इन्फिनेटी भी लिख सकते हैं इन्फिनेटी इज ऑल्सो एन अनडिफाइंड वैल्यू इन्फिनेटी भी क्यों डिफाइंड वैल्यू नहीं है कि हाँ इतना वैल्यू इन्फिनेट होता है इन्फिनेटी कभी और हम डिस्कस करेंगे इन्फिनेटी के बारे में लेकिन अभी आप जान लीजिए कि हमारे पास क्या है अनडिफाइंड ठीक है चलिए नेक्स्ट कॉसेक वट इज कॉसेक कॉसेक में देखा था वन अपॉन साइन मतलब इसको जैसी प्रॉपर वन अपॉन जीरो अगेन अनडिफाइंड अनडिफाइंड नेक्स्ट दिस तो टू आ जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर ट्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास दिस बिल में टू बाई रूट अंडर थ्री हो जाएगा और ये वैल्यू आगे भी है वन ठीक है ना चलिए इसको अब मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इस साइड को यूज करना है ये आप देख लीजिए ना सब आएंगे तो आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट करते चले हमारे पास तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है इसीलिए हम फॉर्म भी टाइम टाइम लेकर ठीक है चलिए नेक्स्ट एक थीटा क्या होता है वन अपॉन कॉस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा ये हमारे पास है तो वन अपॉन कॉस वन अपॉन वन बिकम्स वन यहाँ पे अगेन टू बाई रूट हंड्रेड थ्री आ जाएगा अपने पास ए बाई रूट हंड्रेड टू आ जाएगा ठीक है ना ए बाई रूट टू आ जाएगा एंड वट इज दिस वैल्यू अगेन अनडिफाइंड क्लियर ये हमारे पास क्या हो जाएगा अनडिफाइंड नाउ कॉट थीटा इज नथिंग बट वन अपॉन टेन थीटा है ना कॉट थीटा इज वन अपॉन टेन थीटा तो वन अपॉन टेन का मतलब अगेन अनडिफाइंड हेयर रूट हंड्रेड थ्री हेयर वन हेयर वन अपॉन रूट हंड्रेड थ्री एंड वन अपॉन इन्फिनिटी वन अपॉन अनडिफाइंड या वन अपॉन इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी इज बेसिकली टेंडिंग टू अ वेरी लार्ज नंबर बट द नंबर इज नॉट डिफाइंड नंबर इज अनडिफाइंड वो बहुत बड़ा नंबर है बहुत बड़ा नंबर है तो उस नंबर को फिक्स नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे बेसिकली उसको इन्फिनिटी लिखते हैं तो अगर वन को चाहे एक फाइनाइट नंबर को एक बहुत ही बड़े नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो दैट विल टेंडिंग टू जीरो जिसको हम और ज़्यादा डिटेल में लिमिट में डिस्कस करेंगे और लिमिट काफ़ी मजेदार चैप्टर है और मैथमेटिक्स में पूरा आपका माइंड ओपन हो जाएगा अलग तरीके से तो वो हम लोग चेक कर वो हम लोग देखेंगे तो यहाँ अभी बस ध्यान रखिए कि वन ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास दस मिनट टेंडिंग टू जीरो तो ये हमारे पास वैल्यू हो गया जिसको फटाफट देख लीजिए और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसका ग्राफ देखेंगे ठीक है साथ में सोचता हूँ हम लोग इसका वन एट्टी का जो वैल्यू है ना इसको ग्राफ से और ज़्यादा अच्छा से हम लोग देख पाएंगे तो अभी के लिए देख लेते हैं हम लोग फटाफट तो साइन वन एट्टी का वैल्यू जीरो होता है कॉस वन एट्टी का वैल्यू हमारे पास माइनस वन होता है टेन वन एट्टी का वैल्यू तो देख लीजिए आप जीरो अपॉन माइनस वन बिकम्स जीरो कॉसिक तो वन अपॉन माइनस वन बिकम्स वन तो दिस इज अगेन माइनस वन सेक सॉरी दिस इज कॉसिक ना तो कॉसिक वन अपॉन जीरो इस पर बेसिकली अनडिफाइंड आ जाएगा दिस इज अनडिफाइंड एंड सेक सेक इज वन अपॉन माइनस वन बिकम्स माइनस वन एंड देन वी हैव कॉट कॉट इज वॉट वन अपॉन टेन वन अपॉन टेन वट इज टेन जीरो दैट इज अगेन अनडिफाइंड तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया इसको आप देख लीजिए अभी हम आगे बढ़ते हैं ओके चलिए ठीक है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ 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 ऑफ डिप्लोमेटिक फंक्शन ग्राफ अच्छा एक चीज और फंक्शन यहां पे हम बात फंक्शन बोल रहे हैं है ना तो अभी बस फंक्शन आप ये समझ चले कि फंक्शन को हम और फिर एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में एक चैप्टर है हमारे पास इलेवेंथ बेसिकली मेनली ट्वेल्थ पढ़ाता है फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन का एक चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी हम देख लेते हैं इसको प्रॉपर ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास सेलेक्ट कर लेते हैं पहला वाई इक्वल टू हमारे पास क्या है साइन एक्स फंक्शन के तौर पे हम वाई को ही एफ लिखा करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इसका हम ग्राफ बनाना चाहते हैं अगर किसी भी ग्राफ चीज़ का बनाते हैं ना तो एक डोमेन एंड एक रेंज ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं 
तो ये फंक्शन वाले चैप्टर में आप जा करके देख सकते हैं कि डोमेन इंडेंस हमारे पास क्या होता है वो अब मैं वीडियो बना के डालूंगा अभी ठीक है तो फंक्शन में हम डोमेन देखते हैं व्हाट इज डोमेन द वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइन जैसे एक्स का यहाँ पर हम कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हैं ताकि हमारे पास साइन उस वैल्यू का वैल्यू निकल के आ जाए प्रॉपर्टी है ना तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि साइन एक्स है ना तो इसका हमारे पास डोमेन क्या होता है इसका तो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर आर रेंज क्या होता है इसका हमारे पास तो रेंज इज माइनस वन से लेकर वन के बीच में होता है क्लोज इंटरवल है ठीक है और चलिए ग्राफ बना के देखते हैं हम इसका तो ग्राफ क्या आ जाएगा इसमें हमारे पास तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस दिस इज एक्सप्रेस ऊपर में वाई नीचे में हमारे पास वायरस मुझे पता है इसका रेंज माइनस वन सेवन के बीच में है तो मतलब ऊपर में हम एक लाइन लगा लेते हैं फोर वाई इज इक्वल टू वन क्योंकि इसका ग्राफ इससे बाहर तो जाना है नहीं क्योंकि इसका वैल्यू तो मैक्सिमम वन तक जाएगा सिमिलरली मिनिमम माइनस वन तक रहेगा तो बी विल फूड अ अनदर लाइन यहाँ पर फूड कर लेते हैं फोर वाई इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है ना अच्छा अब एंगल देख लेते हैं ये हमारे पास जीरो रेडियन है ना यहाँ पर हमारे पास ले लेते हैं दिस इज फाइव बाई टू यहाँ पे पाई दिस इज थ्री पाई बाई टू यहाँ पे टू पाई आगे भी ग्राफ एक कंटिन्यूटी के हिसाब से बढ़ते जाएगा सिमरा फ्रेंड्स हम यहाँ पे माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू एंड देन मिल गया माइनस टू पाई ठीक है चलिए ग्राफ बनाने से ना हम छोटा सा टेबल पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि इसका ग्राफ हमको समझने में आसानी हो जाएगा ठीक है तो जो अभी हम पीछे वैल्यू देखा था क्या देखा था यहाँ पर उस टेबल को हम बना लेते हैं ताकि फिर ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना आए तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स वाला वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे इसका क्रोसपॉन्डिंग साइन एक्स और सिंपली लिखे थे दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई वाई का वैल्यू हो जाएगा वाई हमारे पास क्या है साइन एक्स क्या रखिएगा वाई इज नथिंग बट साइन एक्स ठीक है तो एक्स हमारे पास क्या है देखिए अगर एक्स को मैं जीरो फुट करता हूँ तो साइन जीरो इज जीरो वैल्यू अगर पाई बाई फोर फुट करते हैं तो दिस इज वी नो दिस इज वन पाई रूट अंडर टू आया था पाई बाई टू का वैल्यू कितना आता है हमारे पास दैट इज नाइन्टी डिग्री वो तो कितना होता है हमारे पास तो वन भी चल रहा है ठीक है ना मतलब अगर देखा जाए तो जीरो पे तो जीरो है पाई बाई टू पे वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास इसका वन पे आ जाएगा मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे चला गया और यहाँ पे पाई बाई टू पे वैल्यू कितना है तो दैट सॉरी पाई बाई टू नहीं पाई बाई फोर पे वैल्यू कितना है वन बाई टू अंडर टू तो इसका जो कुछ ग्राफ होता है ना वो बेसिकली इस तरीके से कर पोर्सन आता है इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ है इस इंटरवल में ठीक है सिमिलर फैशन में साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन तो इसका ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन ठीक है तो इसका जो भी ग्राफ बना है वो वही माइनस के लिए सब वैल्यू सिर्फ नेगेटिव में आ जाएगा तो यहाँ माइनस वन तक चला जाएगा फर्स्ट क्वार्टर फिर यहाँ पे आगे आ गया तो सेकेंड क्वार्टर पर वैल्यू चला जाएगा फिर ये ग्राफ इस तरीके से फिर थ्री पाई बाई टू माइनस वन टू बाई एक कंटिन्यूसली ग्राफ साइनस वाइटी ग्राफ है और यही ग्राफ हमारे पास आगे रिपीट होते रहेगा और एक ग्राफ कंटिन्यूटी में बनते चला जाएगा ठीक है ना अब ये बच्चे बोलेंगे कि सर ये ऐसे ही क्यों गया ये ऐसे क्यों नहीं गया या ऐसे क्यों नहीं गया तो वो चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम कैलकुलस में आय कनेक्टिविटी चेक करते हैं इसका तो वो आय की चीज़ है तो अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो मैक्सिमम मिनिमम वगैरह तो वो पूरा पूरा आप लोग कैलकुलस में फिर से डिस्कस करेंगे बस अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें ठीक है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि वैल्यू पाई पे कितना हमारे पास जीरो हमने वहाँ पे लिखा भी था फिर थ्री पाई बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस वन फिर टू पाई पे जीरो इस तरीके से वैल्यू अपना आगे पीछे होते रहेगा ठीक है ना इसका कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर में तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहला डोमेन तो हमने लिख लिया ना डोमेन हमारे पास हो गया नेक्स्ट लिख लेते हैं इसमें दिस इज द ग्राफ इज कंटिन्यूअस इसका ग्राफ तुम कहीं बनाते चल जाओ पूरे में कहीं भी बनाते चल जाओ पूरे दुनिया में चाहो तो ये लंबा लाइन किस के एंगल लेते चल जाओ हर बैलू पे ग्राफ इसका बन जाएगा आपका ठीक है ना तो दिस इज द कंटिन्यूस ग्राफ कंटिन्यूस है सेकेंड वन इज डिफरेंसीबल है हर पॉइंट पे डिफरेंसीबल है कंटिन्यूस भी डिफरेंसीबल भी थर्ड पॉइंट एक हमारे पास ऑड फंक्शन होता है साइनिक सीजन ऑड फंक्शन ठीक है ना और क्या चीज़ देख सकते हैं इसमें हमारे पास रेंज हमने देख चुका है इसका कंटिन्यूस डिफ्रेंसीबल और फंक्शन हो गया हमारे पास बस इतना जब हम लोग इसका देख सकते हैं ये हमारे पास साइंस का ग्राफ है आपको समझ में आया होगा ठीक है ना नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कॉस एक्स नेक्स्ट हमारे पास किसका है कॉस एक्स का ग्राफ कॉस एक्स
सेकेंड इज हमारे पास क्या है वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स तो चलिए फिर से फटाफट सा टेबल बना लीजिए ना थोड़ा आसान हो जाएगा आपका यहाँ पे x यहाँ पे y यहाँ पे y प्लस हमारे पास क्या है कॉस x जीरो को वैल्यू वन फाइव बाई फोर को वैल्यू वन बाई रूट हंड्रेड टू फाइव बाई टू पे वैल्यू हमारे पास क्या होता है इसका जीरो है ना इस तरीके से हमने भी देखा था इसका भी डोमेन देख लेते हैं हम लोग डोमेन इसका भी बच्चे आर होता है डोमेन आर रेंज सेम होता है इसका भी माइनस से लेकर वन तक प्रोजेक्ट तो दोनों दो वैल्यू मिलेगा मुझे तो अब हम इसका ग्राफ भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट ये हमारे पास एक्स डैस यहाँ पे एक्स ऊपर में वाई एंड नीचे में वाई डैस अच्छा यहाँ पे देखिए जो जो एक्स का वैल्यू यहाँ पे जो दैट इज द डोमेन का पार्ट और जो वाई का वैल्यू दैट इज द रेंज का पार्ट ठीक है ना अच्छा मुझे पता है कि इसका वैल्यू हमारे पास वन और माइनस के बीच में रहने वाला है तो हम यहाँ भी अपना एक वन और माइनस वन सबसे पहले हम एक लाइन लगाने लेंगे ये वन और ए सॉरी ये माइनस और ए वन के ठीक है एंगल लिख लेते हैं कुछ कुछ दिस इज फाइव बाई फोर फाइव बाई टू फाइव थ्री फाइव बाई टू लिख लेते हैं पहले फिर जाए टू फाइव यहाँ पे अभी माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव माइनस थ्री फाइव बाई टू एंड देन ये माइनस टू फाइव सही चलिए कॉस जीरो का वैल्यू क्या था हमारे पास वन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ करते बढ़ते जाएगा फाइव बाई टू पे क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू जीरो तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम था और ये वैल्यू डिक्रीज करना शुरू होगा ठीक है ना नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास थ्री फाइव बाई टू पे जीरो ठीक है ओके अच्छा यहाँ पे मैंने पाई छोड़ दिया ना दिस इज पाई सपोज एंड यहाँ पे हमारे पास थ्री फाइव बाई टू हो जाएगा एंड देन भी हमारे टू पर ओके फिर पाई फिर जो ग्राफ है हमारे पास इस सेकेंड क्वार्टर पाई बाई टू से लेकर के पाई तक ये डिक्रीज करता जाएगा और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू माइनस वन जाएगा फिर यहाँ से आएगा आगे बढ़ेगा इंक्रीज करेगा फिर यहाँ पे भी इंक्रीज करते जाएगा एक ग्राफ और टू पर वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास वन और एक कंटिन्यूस इस तरीके से साइनस वाइड का बनते रहेगा सिमिलर फैशन में ए इस साइड भी कॉल कर सकते हैं दिस इज द एवन फंक्शन और एवन फंक्शन इज सिमेट्रिक ऑफ द वाई एक्स इन से अच्छा एवन फंक्शन का क्या हुआ कि इसमें हम अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन विल नॉट वी चेंज और फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास चलिए यहाँ पर तो थोड़ा सा कर देता हूँ मैं ऑड फंक्शन ऑड फंक्शन में क्या है हमारे पास अगर कोई फंक्शन है अच्छा इवन ऑड हम तभी करते हैं व्हेन देयर डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन उसका जो डोमेन है वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए तभी हम उसका इवन एंड ऑड पता करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑरिजिन से जितना हम इस साइड में सारा को जा सकते हैं पॉजिटिव में उतना ही हम जीरो से इस साइड में जा सकते हैं नेगेटिव में तो मतलब इस साइन एंड कॉज का जो डोमेन है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन है तो अगर है तो हम क्या करेंगे इसमें अगर हमारे पास एफ एक्स एफ एक्स का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स तो फंक्शन है हमारे पास है ना और अगर और कब कहा जाए कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करें और वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए तो हो गया कंडीशन फॉर और फंक्शन इवन के लिए कंडीशन क्या होता है हमारे पास इवन के लिए अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो वो एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलना करते हैं इवन फंक्शन ठीक है ना तो कॉस इज अ इवन फंक्शन अगर आप कॉस में माइनस एक्स डालेंगे तो फंक्शन विल नॉट बी चेंज इट मीन्स कॉस ऑफ माइनस फाइव बाई टू सेम एज कॉस ऑफ फाइव बाई टू कॉस ऑफ जीरो चाहे कॉस ऑफ टू पाई सेम एज कॉस ऑफ माइनस टू पाई ठीक है ना तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है और वो क्या बोलेंगे सीमेंट्री का वक्त वाई एक्सेस मतलब ये जो ग्राफ है इसी को हम जिसमें मेरे इधर पलट देंगे जो जैसे मान लो उसको मैंने पकड़ा और इसको यहाँ पर घुमा दो तो ये हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका इस साइड में कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे जीरो एंड देन इस तरीके से बताते देखो आप देख ही सकते हो यहाँ पे भी वैल्यू हमारे पास बनाया है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितना था इसका वन था ठीक है ना चलिए ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हम चाहें कर सकते हैं कि अगेन दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन ये पॉइंट हो गया जो सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूस नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंसीबल इसका क्या हो जाएगा हमारे पास डिफरेंसीबल हो गया इवन फंक्शन है हमारे पास दिस इज इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है ठीक है ना और हर पॉइंट पे डिफाइन है ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स तो आप नोट करते चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास है टेन एक्स का नेक्स्ट ग्राफ इज टेन एक्स नेक्स्ट इज थर्ड वाई इक्वल टू टेन एक्स ठीक है 
इसका भी छोटा सा हम यहाँ पे एक वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में आसानी होगा यहाँ पे एक्स हो गया और यहाँ पे टेन एक्स और इसको हम लोग वाई बोला करते हैं या एफ बोल रहे हैं दिस विल भी जीरो फिर वैल्यू पाई बाई फोर पर निकाल लेते हैं और एक और पाई बाई टू पर निकाल लेते हैं आगे भी देख सकते हैं पाई पर भी देख सकते हैं नो प्रॉब्लम ये वैल्यू हमारे पास जीरो होता है दिस विल भी वन यहाँ पर हम डिफाइन आ जाता है टेन जीरो पे वैल्यू जीरो सॉरी टेन पाई वैल्यू फिर से जीरो हो जाता है ठीक है चलिए अच्छा यहाँ बात करते हैं फिर से इसका डोमेन का डोमेन सेकेंड रेंज ठीक है ना इसका डोमेन डिसाइड कैसे होगा डोमेन ध्यान से समझिए मैंने फिर बोला वाट डोमेन क्या था हमारे पास द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइन प्रोपरली ठीक है ना फंक्शन को प्रोपरली डिफाइन होना पड़ेगा तो फंक्शन प्रोपरली डिफाइन कैसे है भाई तो हम देखते हैं ना टेन एक्स और टेन एक्स हमारे पास क्या था तो जो टेन एक्स था हमारे पास दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या था साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स था है ना तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी रेशियो में जो लिखा गया है तो डी नोमिनेटर का पार्ट शुड नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि अगर यहाँ पे टेन एक्स है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो टेन एक्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए तो इसमें हमारे पास क्या आंसर था इसका डोमेन कैसे निकालेंगे इसका जो अगर डोमेन निकालना है तो मैं मुझे कहूँगा कि डी नोमिनेटर पार्ट शुड नॉट इक्वल टू जीरो तो मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा तो डोमेन निकालने के लिए हम कहेंगे भाई कॉसेस का जो वैल्यू है दैट शुड नॉट इक्वल टू जीरो अगर आप ग्राफ को याद करें कि कॉस का वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होता था तो आपको याद होगा कि जो कॉस का ग्राफ बना था हमारे पास इस तरीके से आया था है ना इस तरीके से ये वाई एक्सिस था ये हमारे पास जीरो पर वैल्यू वन था इसका और ये जीरो यहाँ बना यहाँ बना यहाँ बना ये सब कौन सा पॉइंट था दिस पॉइंट इज पाई बाई टू ये थ्री पाई बाई टू था ये फाइव पाई बाई टू था सिमिलरली यहाँ पे माइनस फाइव बाई टू था दिस विल भी माइनस थ्री पाई बाई टू था इस तरीके से मतलब कि सब जगह पाई बाई टू का मल्टीपल्स मीन्स हर जगह वैल्यू क्या है हमारे पास जीरो आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचाएगा कि मुझे ये सब वैल्यू नहीं चाहिए ये सब वैल्यू मुझे नहीं चाहिए क्यों क्योंकि ये सब वैल्यू कॉस्ट जीरो हो जाएगा और उसका इसमें टेन अनडिफाइन हो जाएगा ठीक है ना तो वहाँ तो ग्राफ बना ही नहीं पाएंगे ठीक है ग्राफ तो वहीं पाएंगे आपको वैल्यू फाइनाइट मिल रहा है ना यहाँ पर तो वैल्यू अनडिफाइन हो गया ठीक है तो चलिए तो मतलब ये सब हम जगह पे इसका ग्राफ नहीं बना सकते तो वी विल रिमूव दिस पॉइंट तो ये सब पॉइंट है क्या इसको इसको लिखने का जरूरत है क्या हो जाएगा इसका डोमेन तो अगर डोमेन हम लिख के देखें तो एक्स शुड नॉट इक्वल टू क्या टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू क्योंकि ई वी मल्टीपल ऑफ होता है देखिए पाई बाई टू का कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना तो और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू तो और वैल्यू टू इज ऑलवेज ई वन टू एन प्लस वन इज ऑलवेज ऑड है ना फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंडिजन तो इस तरीके से हम इसका डोमेन निकाल लेते हैं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा डोमेन इज सारा में रख लो आर माइनस टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू सब वैल्यू मिल लीजिए लेकिन इसको हटा दीजिए टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू को आपको रिमूव करना है क्यों क्योंकि सिर्फ पॉइंट को प्रॉब्लम है बाकी कहीं दिक्कत नहीं है इसको ठीक है रेंज की बात करें ठीक है ना तो देखिए ध्यान से रेंज अनडिफाइंड जा रहा है तो अनडिफाइंड काफ़ी बड़ा वैल्यू है अच्छा तो चलिए रेंज इसका बेसिकली आर हो जाता है तो वो अभी हम लोग देखेंगे ठीक है ना ग्राफ से भी देखेंगे हम लोग इस चीज़ का इसको हटा देंगे ठीक चलिए आगे टेंटाग्राफ समझ लीजिएगा आपको इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा टेंटाग्राफ से यहाँ पे ठीक है ना चलिए कहीं ऐसा ना कि फ्रेम से बाहर हो जाए मैं कोशिश कर रहा हूँ हाँ तो टेन टेन एसाग्राफ बनाना है मुझे टेन एसाग्राफ में थोड़ा सा मुझे लिमिट का भी जरूरत पड़ेगा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का ये हमारे पास हो गया एक्स एक्स डैस वाई एंड पाई डैस इसका मुझे पता है कि जहाँ जहाँ पे और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा वहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं एक पहले लाइन लगा लूँगा ये हमारे पास जीरो दिस विल बी पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू टू पाई इस साइड में भी माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस टू पाई कहाँ कहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम लगा लो लाइन प्रॉब्लम को पहले हम लोगों को हाईलाइट करना है यहाँ भी प्रॉब्लम है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्रॉब्लम है यहाँ पे भी प्रॉब्लम है यहाँ पे भी प्रॉब्लम है इस तरीके से मतलब ये सब पॉइंट पे प्रॉब्लम है ऑड मल्टीपल ऑफ आगे भी यहाँ पे फाइव बाई टू आएगा यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिक होगा इसको तो ये सारे पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम्स हैं तो हमने वो सारे पॉइंट को पहले मार्क कर लेना है ठीक है चलिए नेक्स्ट ग्राफ के पढ़ते हम लोग तो टेन जीरो का वैल्यू क्या है हमारे पास जीरो मतलब जीरो पर तो वैल्यू नहीं है जीरो ठीक है 
टेन पाई बाई फोर में वैल्यू कितना अपने पास वन तो पाई बाई फोर की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास वन तो यहाँ तक तो वैल्यू मान लो अगर यहाँ पे वाई कॉर्डिनेट से कोई वन है तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ यहाँ पे ऐसे जा रहा है फिर और बढ़े तो और बढ़ता है क्यों क्योंकि अगर हम देखते हैं टेन पाई बाई थ्री तो वैल्यू हमारे पास रूट अंडर थ्री आ जाता है टेन पाई बाई टू वैल्यू सडनली इनफाइनाइट चला जाता है तो मतलब यहाँ पे ग्राफ जो हमारे पास है वो इस तरीके से बनेगा इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे जाके इनफाइनाइट चला जाएगा इसको कभी भी टच नहीं करेगा क्यों क्योंकि तो अगर जैसे ही टच किया मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा मतलब पाई बाई टू के ऊपर यहाँ पे वाई या कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा तो वो तो फिर फंक्शन डिफाइन हो जाएगा तो यहाँ तो है अनडिफाइंड मतलब ये कभी भी इसको टच कभी नहीं करेगा ठीक है ना चलिए अच्छा आपको ये सब पता होगा मेरे ख्याल से ए एस टी सी का रूल ए एस टी सी जीरो पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू टू पाई ये हमारे पास फर्स्ट क्वारेंट है जीरो से पाई बाई टू और पॉजिटिव यहाँ पर वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव लिमिट के हिसाब से देखेंगे अगर आप तो देखिए अगर हम लिमिट को थोड़ा सा लेता हूँ अगर ये को पता होगा तो उनको समझ में आ जाएगा नहीं तो मैं जब लिमिट पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसको सर वहाँ कैसे रिलेक्ट किए थे ठीक है तो इसके आगे जो वैल्यू है ना यहाँ पे समथिंग हुआ जीरो टू पॉइंट इसके जब जस्ट मैं नज़दीक में रहूँ वैल्यू क्या होगा टू पॉइंट जीरो 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 समथिंग जीरो लगाते जाओ फिर लास्ट में वन लिख दो ऐसे करके तो वो जो वैल्यू है ना उसको बोलते हैं टू प्लस टू से थोड़ा सा बड़ा मतलब इससे अप्रोच करेंगे इसको बोलते हैं आर राइट हैंड लिमिट इसके पीछे आ जाता है टू माइनस बोलते हैं एल सिमिलर फैशन में हमको कि सर यहाँ पर भी ग्राफ कैसे बनाऊँगा मैं तो ग्राफ तुम पाए बाई टू पे नहीं फॉलो आउट कर रहे हो ध्यान रखना टेन में पाई बाई टू अगर तुम पुट कर रहे हो दिस इज योर मिस्टेक तुम गलती कर रहे हो क्योंकि अगर वो उसका एक्सेप्टेबल वैल्यू है ही नहीं तो हाउ कैन यू पुट दिस वैल्यू सो अब हम यहाँ पे ग्राफ लेंगे तो हम बना रहे हैं तो कैसे कहोगे मतलब कि हम जो है पाई बाई टू माइनस रख रहे हैं माइनस पीछे का वैल्यू मतलब यहाँ पे हम पाई बाई टू कभी नहीं रख रहे हैं हम हमेशा पाई बाई टू माइनस रख रहे हैं इससे थोड़ा सा पीछे नहीं है तो वैल्यू इस तरह से इनफिटी पर भाग रहा है हमारे पास ठीक है ना अच्छा इस साइड आ जाइए आप जीरो से लेकर के माइनस पाई बाई टू दिस इज बेसिकली फोर्थ क्वार्टेंट आपको पता होगा कि अगर हम एंगल को एंटी क्लॉक वाले मेजर करते हैं जैसे टेकन इज पॉजिटिव एंगल और अगर हम एंगल को अगर हम एंगल को नेगेटिव क्लॉक वाइज में करते हैं दैट विल भी टेकन इज नेगेटिव एंगल तो अगर जीरो से माइनस पाई बाई टू जाओगे तो वो फोर्थ क्वार्टेंट में रहेंगे तो यहाँ भी देखो आप इसमें हमारे पास क्या नगेट नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारे पास का जो वैल्यू है उसके माइनस में फिफ्टी पे मिल जाता है यही ग्राफ हर जगह हमारे पास रिपीट होगा अच्छा मैं पीछे कुछ उसमें आपको दिखाना माइंड से मेरा निकल गया क्या क्या वो पीरियोडिक फंक्शन था मैं इसमें बताऊंगा और फिर मैं उसका भी पीरियड लिख दूंगा नहीं अच्छा ये हमारे पास फिर से टेन जी फाइव का जीरो होता है और फिर से वही चीज़ ये रिपीट हो जाएगा ये ग्राफ में कोई रिपीट लाइक दिस ग्राफ जो है इसका इस तरीके से ये रिपीट होते रहेगा हमारे पास ग्राफ जो इस तरीके से इसका इस ग्राफ को रिपीट होते रहेगा ठीक है ना तो ये हमारे पास टेन एक्स का ग्राफ आ गया ठीक है चलिए इसका प्रॉपर्टी क्या क्या लिखेंगे तो ऐसा आप जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो मैं बताऊँगा ऐसा बात नहीं मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा एक ठीक तो ये हमारे पास क्या क्या मजा आएगा तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है यस कंटिन्यूस सर कंटिन्यूस कैसे है सर है We will always check the continuity and differentiability in their domain. तो तुम कहो कि सर पाई बाई टू पे तो ग्राफ बना नहीं तो हाँ मैं कहूँ कि हाँ बिल्कुल सही है तो कहो कि फिर कैसे कंटिन्यूस तो मैं कहूँगा कि पाई बाई टू तो इसका डोमेन में था ही नहीं तो तुम चेक कहाँ से कर रहे हो है ना पाई बाई टू इसका डोमेन में कभी नहीं है तो पाई बाई टू अगर तुम रख रहे हो दिस इज योर फॉल्ट ये आपकी गलती है कि आप पाई बाई टू इसमें रख रहे हो ठीक है ना तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा दिस इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस इन देयर डोमेन देयर डोमेन ए अपने डोमेन में क्या है कंटिन्यूस ठीक है डिफ्रेंसीबल है क्या हाँ डिफ्रेंसीबल भी डिफ्रेंसीबल इन डोमेन तो वो मैं बार बार डोमेन नहीं लिखूंगा क्योंकि अगर कंटिन्यूटी की बात होती है चाहे डिफ्रेंसीबिलिटी की बात होती है वी विल ऑलवेज टॉक बाई डिफॉल्ट इन देयर डोमेन ठीक है अच्छा मैं यहाँ पे देखूँ एक ऐसा फंक्शन है दिस इज ऑर्ड फंक्शन ऑर्ड फंक्शन पूरा कि ऑर्ड फंक्शन कैसे है सर तो मैं कहूँगा कि देख y इज इक्वल टू टेन एक्स हमारे पास टेन एक्स को मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा था नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं माइनस डालने से चाहे इसको चलो मैं चेकिंग कर देता हूँ ये हमारे पास एफ एक्स है 
अगर मैं एफ ऑफ माइनस ए देता हूँ कितना होगा हमारे पास टेन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा दिस विल रिटर्न एस कितना साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ माइनस एक्स तो नीचे तो फर्क पड़ेगा नहीं ऊपर से बाहर निकल जाएगा दैट इज कम्स आउट टू माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा मतलब फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास ऑर्ड फंक्शन हो गया ठीक है ना उस ध्यान रखिएगा हटा पाओ इसको वो आप लिख लेना पॉज करके लिख लेना वीडियो अगर लिखना होगा किसी को तो चलो नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये ऑर्ड फंक्शन हो गया ऑर्ड फंक्शन मैं फिर बार बोल रहा हूँ मैं बार बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को ताकि आपको याद हो जाए मैं जब भी कोई चीज आता है मैं वहीं पे रिपीट करता हूँ कोई बच्चा अगर बुला है तो याद हो जाए ऑर्ड फंक्शन या इवन फंक्शन कब हम चेक कर कब हम चेक करेंगे जब उसका डोमेन सीमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होना चाहिए मतलब ऑरिजिन से जितना इस साइड में डोमेन है उतना ही लेंथ इस साइड में होना चाहिए आप देख सकते हैं इधर भी पूरा प्लस में फिर तक जा रहा है इधर भी माइनस में तक तो हमारे पास सीमेट्रिक है ठीक है सेकेंड पॉइंट कि हम इसका ऑर्ड और हो गया नेक्स्ट वन इज वट कि यह हमारे पास पिरोडिक फंक्शन है दिस इज द पिरोडिक फंक्शन हैविंग फंडामेंटल पीरियड हैविंग फंडामेंटल पीरियड हैविंग फंडामेंटल पीरियड एज पाइव कैसे पिरोडिक पता कैसे पता फंडामेंटल पीरियड क्या होता है बेसिकली द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड स्मॉलेस्ट वैल्यू उसका जो पीरियड है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पेट होता है वो हम लोग फंडामेंटल पेट बोलते हैं ठीक है ना चलिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा अच्छा देखिए ग्राफ हो जाएगा कि यहाँ से आप चलो हम कैसे पता चलो तो पीरियडिक है कि नहीं और उसका पीरियड कितना है ठीक है तुम कहीं से ग्राफ ले लो मान लो तुम जीरो से ले लो तो जीरो से आगे ग्राफ कैसा है हमारे पास ये इस पॉइंट से लेकर के ऐसे कभी गया है अब आगे चेक कीजिए कि ऐसा ग्राफ फिर नेक्स्ट कहाँ से आया है तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास ग्राफ था ये वाला पोर्शन ऐसा पोर्शन आगे फिर यहाँ पर मिला है यहाँ पर मिला है यहाँ पर मिला है मतलब यहाँ से आगे फिर ये ही पोर्शन रिपीट हो रहा है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोर्शन था ये कुछ अलग था ये वाला पोर्शन है ना ये डिफरेंट था फिर से यही चीज़ रिपीट हो रहा है फिर यहाँ पर वही चीज़ है तो मतलब इसका जो फंडामेंटल पीरियड कितना है हमारे पास पाई का है पाई का है या कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि सर मैं माइनस फाइव बाई टू से लेकर के पाई बाई टू के बीच में चेक कर लेता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से और ये एक कंप्लीट ग्राफ बना तो आप देखिए ये एक पोर्शन कितना हो गया इधर पाई बाई टू इधर पाई बाई टू कोई इसको माइनस फाइव बाई टू ना कर दें ये एब्सोलूट वैल्यू है जो हम पेड़ लेते हैं इज ऑलवेज पॉजिटिव कोई नेगेटिव ऐसा नहीं तो बोला सर इधर पाई बाई टू प्लस में आप प्लस माइनस फाइव बाई टू द पीरियड बिकम जीरो दिस इज आर रॉन्ग एब्सोलूट लेते हैं लेंथ लेते हैं हम लोग है ना तो ये हमारे पास पेड़ कितना होता है हमारे पास फंडामेंटल पेड़ इज फाइव तो ये हमारे पास टेनिस का इतना था तो चलिए इसको हम देख लेते हैं फटाफट और फिर आगे देख लेते हैं तीन ग्राफ और है हमारे पास तो तीन ग्राफ और है उसको हम कर ही लेते हैं डिटेल में मैं सारा कुछ बता रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो लूंगा हो जा रहा तो वो आप देखते चलिएगा चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है फोर्थ वन इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू चलिए कॉस एक्स अपना था पहले कॉस एक्स इज इक्वल वन अपॉन साइन एक्स वन अपॉन साइन एक्स इसका भी मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास x यहाँ पे हमारे पास कॉस एक्स एक्स यस हाँ ये एफ एक्स भी लिख सकते हैं इसको जीरो आई बाई फोर ले लेते हैं आई बाई टू ले लेते हैं काफ़ी ठीक है ठीक है ना तो ये हमारे पास क्या होता है कॉस एक्स जीरो तो देखो वन अपॉन साइन अनडिफाइंड फाइव बाई फोर रूट टू ये वाला वैल्यू वन ठीक है ना डोमेन बिल्कुल सेम टेन वाला क्योंकि ये तो साइन नीचे है उसमें भी नीचे था साइन सॉरी उसमें कॉस था ना इसमें साइन है तो इसका हो जाएगा हमारे पास एन पाई साइन जीरो कहाँ कहाँ होता है एन पाई के ऊपर जो हो जाएगा आर माइनस एन पाई वो सब वैल्यू को हटा देंगे ठीक है रेंज क्या होता है तो इसका जो रेंज होता है मैं ग्राफ में आपको दिखाऊंगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन मिलता है यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी तक जाता है ठीक है ना तो चलिए मैं इसका ग्राफ देख लेता हूँ ठीक है ये हमारे पास हो गया एक्स एक्स डैस वाई बाई एक्स ये अपने पास जीरो पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू टू पाई माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू एंड माइनस टू फाइव कहाँ कहाँ प्रॉब्लम एन पाई पर प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम यहाँ होगा सर 
और कहा तो यहाँ होगा सर इन क्या है इंटीजर नंबर और कहा होगा यहाँ होगा सर और कहा होगा यहाँ होगा सर मतलब इसके आगे हर इंटीजर मल्टीपल ऑफ फाइव प्रॉब्लम है इसको चलिए ठीक है अच्छी बात जीरो का वैल्यू इन्फिनिटी ठीक है जीरो में भी अगर बात करोगे तो ये हमारे पास हो गया जीरो जिसमें भी फाइव बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू एंड ये भी है टू पाई जीरो प्लस एंड जीरो माइनस दो चीज़ यहाँ भी होगा हमारे पास तो अगर मैं जीरो से फाइव बाई टू के बीच में हूँ तो मतलब इस साइड में हूँ ना मतलब जीरो प्लस टू में हूँ अगर मैं इस क्वारेंट में रहूँगा तो जीरो को मैं इस तरफ से आऊँगा ना दैट विल भी जीरो प्लस जीरो प्लस फर्स्ट क्वारेंट वैल्यू क्या मिलेगा पॉजिटिव मतलब इन्फिनिटी होगा लेकिन कहाँ होगा वो ऊपर होगा प्लस इन्फिनिटी आएगा फिर वैल्यू जीरो फिर पाई देखो पाई कहाँ है अपने पास पाई बाई टू से लेकर के पाई कौन सा क्वाड्रेंट फिर हमारे पास पाई बाई टू से लेकर के पाई पाई बाई टू से लेकर के पाई यहाँ भी आप इस क्वाड्रेंट में रहोगे तो पाई को आप किधर से अप्रोच करोगे पाई माइनस से अप्रोच करोगे अगर मैं पाई यहाँ पे अगर हमारे पास पाई है इसके इस साइड में पाई प्लस इस साइड में पाई माइनस माइनस बहुत पीछे कम छोटा तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगा फिर से तो अगर पाई रखोगे पाई माइनस रखोगे तो वैल्यू इज अगेन इन्फिनिटी मतलब यहाँ से इसका ग्राफ जो है इस तरीके से चला जाएगा ऊपर की तरफ यू जैसा अच्छा एक चीज गलती हो गया क्या गलती कर दी हमने यहाँ पे ध्यान रखना इसका जो रेंज है वो माइनस वन से वन के बीच में ग्राफ नहीं मिलेगा तो हम मुझे एक यहाँ पे वाई इक्वल टू वन पे लगा लेना चाहिए और फिर नीचे में भी सिमिलरली एक वाई इक्वल टू माइनस वन पे लगा लेना चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पे फाइव बाई टू फाइव बाई टू वैल्यू क्या मिलेगा वन मिलेगा फाइव बाई टू वैल्यू क्या मिलेगा वन मिलेगा और इसके आगे इन्फिनेटी और इसके इस साइड फिर सिमिलरली थ्री पाई बाई टू का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस वन इसके इस साइड में इन्फिनेटी इस साइड में इन्फिनेटी ठीक है कि नहीं यहाँ पे वैल्यू फिर से क्या मिलेगा तो यहाँ पे फिर से मिलने वाला है माइनस वन इस साइड में इन्फिनेटी ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ इस तरीके से तो आप देखते हैं किसका जो ग्राफ है वही अल्टरनेट इंटरवल में ऊपर नीचे बन रहा है यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे फिर यहाँ नीचे तो यहाँ ऊपर इस तरीके से ग्राफ कैसा है कंटिन्यूस इन देर दो में ही बात हो रही है डिफ्रेंसीबल है है ऑर्ड फंक्शन है क्या हाँ ऑर्ड फंक्शन है पीरियोडिक है क्या हाँ पीरियोडिक है फंडामेंटल ग्रेड क्या है इसका टू पाई टू पाई है ना ध्यान रखिएगा साइन कॉस कॉसेक एंड सेक का फंडामेंटल पीरियड टू पाई एंड टेन एंड कॉट का पाई ठीक है तो ये सब है और बाकी का मैं दो ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स और अगर आपको इससे कुछ हेल्प हो रहा है इससे तो आपको क्या करना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज्ञान आश्रम को और आप जो बेल होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और फिर शेयर कर दीजिएगा और इस तरह से अगर आपको अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट में मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा अपलोड करूंगा कमेंट जरूर कीजिएगा ओके थैंक यू वेरी मच